Welkom bij Most Ridiculous. Ik ben Sven de Ridder. Vakantietijd! Aan de poolbaar krijg je zeker altijd wel iets te pakken. Meestal een of andere uitslag. Of in deze geval een ijsblokje. Klasse, maar je staat wel in het water waarin peuters hebben gepist. Deze kerel is op vakantie met collega's van het werk. Super chill. Hij drijft mee op de golf van diarree, veroorzaakt door het hotelbuffet. Pech voor wie na hem van de glijbaan komt. Oh, dat is hem zelf dus. Oké, okay, twee keer het filmpje tonen voor de prijs van één. Zo doen we dat dus bij deze zender. Een duikplank is handig als je al je tanden wilt kwijtspelen, maar geen goesting hebt om snoep te eten of op de vuist te gaan met een bouwvakker. Ken je die natuurfilm van de zeeolifant die majestueus de zee glijdt? Maar het ging een beetje zoals dit. En check deze kerel eens. De hotelgasten aan de receptie waren aan het smeken om deze kerel uit te checken. Alsjeblieft, check uit, check uit. Dit meisje wil een achterwaartse salto proberen. Maar dat was te hoog gegrepen. Niet panikeren, mama en papa. Je krijgt vast een schadevergoeding. Soms schat er niet juist in hoe groot het zwembad is. Je krijgt nooit kinderen. Deze man wou nagaan of alles veilig is. Maar hij deed het toch maar niet. Niet erg, hij is ongedeerd. Waarschijnlijk. Deze gast liet zich ook helemaal gaan. In een ander programma legt hij uit hoe het komt dat hij niet meer kan lopen. Dat is echt hilarisch. Op onze eerste dag willen we kennis maken met het strand. Maar niet altijd met ons gezicht. Dit strandhuis is uitgerust met een loopband waar dat je je nek op kunt breken. Op uw droomvakantie wilde natuurlijk foto's en selfies nemen. Het is pas echt gebeurd als het op Instagram staat. Ze zijn ook handig hè, tijdens uw herstel in het ziekenhuis. Leuke herinneringen. Hm, jij ziet er sexy uit. En ook verzopen. Zorg ook dat iemand alles filmt. Dat zal de onderzoeksrechter veel tijd besparen. Ze zeggen dat dolfijnen de slimste dieren van de zee zijn. Ze zijn zeker slimmer dan deze twee. Eén tip. Daag de zee nooit uit. Goed geprobeerd. Dankzij wetenschap en technologie hebben we precies kunnen vaststellen wanneer deze held zijn zelfrespect en waardigheid verloor. En ja, voilà, daar was het. Soms worden dom geboren, maar je kunt dat ook worden. Nee, 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 nee. Dit is de domste toerist ter wereld en maker van de langste selfie aller tijden. Een selfie van twee weken, want zo lang filmde hij zijn vakantie met de camera verkeerd gericht. Good joking. Gelukkig voor de kijkers deed hij niet wat ik altijd doe in Vegas. Namelijk 48 uur lang mijn kamer niet uitkomen en dingen doen die ik niet op tv kan zeggen. <lacht> Nieuwe technologie kan wel lastig zijn, zoals drones. Ze kunnen het luchtverkeer verstoren, maar ook toeristen een hersenschudding bezorgen. Pak aan, blondje. Dat zal u leren om naar een zonsondergang te kijken. Maar pas op. Gebruik nooit een drone om een ijsje te stelen. Dat ziet er lekker uit. Oh, sorry, ik was even afgeleid. Uh, steek nooit een vuur aan met één bepaald ding in de buurt. Een idioot. Even geduld. Deze is het wachten waard. Zin in een geroosterd gezicht? Probeer dit nooit thuis. Of ook niet op een andere plek. I got a video. Oh, hey, het is gefilmd dus. Op die trainingskamp is het etenstijd. En hier komt een lesje over een granaat in het vuur laten. Wie wil er een busje? Crowdsurfen is het coolste wat er is. Ja, op dit na dan. 
Oké, okay, we hebben het wel gezien, Patser. Zie je dit eens? Dat is precies de film van James Bond. Dr. No. Zoals in nee, nee, niet doen. Ah, skiën. De perfecte chique vakantie voor mensen die te bekakt zijn om hun enkels te breken op een versleten trampoline, zoals de meeste mensen. Soms maken ze hun eigen al belachelijk voordat ze boven op de skipiste staan. Missie volbracht. Ja, als je het mij vraagt, niet de beste plaats om Twister te spelen. Op naar de volgende. Oeh. Als dat een sport op de Olympische winterspelen wordt, ja, dan kijk ik altijd. Ook op een boot is het soms lachen geblazen. Wat krijg je als een boot kwaad spreekt over de moeder van een andere boot? Juist, een aanvaring. Zullen we zeggen dat we kiet staan? Het volgende filmpje tonen we drie keer en dat is nog niet voldoende. Deze familie kreeg achteraf wel zoveel geld van de verzekering dat ze hun eigen speedboot konden kopen. Maar eerst moeten ze nog even herstellen. De mens deelt 98% van zijn DNA met de aap. Oh, is pinks me Maar onze pina colada die delen we niet mee. Oh nee, hij haalt apenstreken uit op ons dashboard. Een wetenschapper zoekt bij zijn eigen kind een antwoord op een aloude vraag. Wat is het gevaarlijkst? Een kangaroo of een emu? Mm, ja, de kangaroo blijkbaar. Sterk onderzoek, professor. Dat was het voor vandaag. Ik moet mijn reis gaan annuleren, want ik heb er een beetje schrik van gekregen. Tot de volgende keer voor meer Most Ridiculous. Tot ziens!